Përshëndetje, mirë se vini në programin e zërit Amerikës Ditari, unë jam i lirë i konomi. Ju kujtojmë se këj emision është registruar para prakisht. Filoj me lajmet, demonstratat kunder rastëve të brutalitetit policor me thirjet për barazi racore, jam planifikuar të vazhdojnë edhe sot, tre javë pas vdekjes në duart e policis të afrikano-amerikani George Floyd në Minnesota, dhe pak dit pasi policia e që loj për vdekje një tjetër afrikano-amerikan, Rayshard Brooks në Atlanta të shtetit Georgia. Demonstratat e sëhanës përfshin një marshim në krej qytetin e Georgias dhe grumbullime në parkun Lafayette për balë shtëpis bardh, ku dy javë më parë forësat e rendit në zorën me forës një turm paqësore pak para se presidenti Donald Trump të shkonta atje në këmpë për një fotografi me zyrtartë të tjerë për para një kishe që ndodhet aty. Po sot, këshili kombeve të bashkuara për të drejtat e njeriu të ratakor të zhvilloj të mërkurën një debat urgjent, mbi ato e që i quajt i shkelje me frimzim racial të të drejtave të njeriu, racizëm sistematik, brutalitet policor dhe dhunë kunder protestues dhe pajësor. Dje pati protesta në shumë qytete Amerikane, duke përshiru Washingtonin, New Yorkun, Los Angelesin, Atlantën dhe Miamin. This is what democracy looks like! No peace! Goditja për vdekja afrikano-amerikanit Rayshard Brooks në Atlanta të Georgias nga forcat e policis i kanë dezur më tej protestat në mbarvëndin për rritën thirjet për reformimin e policis për mes një legislacionit dy partijak. Të prem të nëmbrëmja oficerët e policis të Atlantës ju afruan 27 vjeqarit Rayshard Brooks i cili duke i se ishte duke fjetur pastimonit në makinën e ti, duke blokuar korsin pra një restoranti që shërben direkt nga makina, kur oficerët ju afruan për të arestuar e i rezistoj duke quar një kacafytje. Në momentet që pasuan të registruar në një seri kamera shtrupore të policve, kamerat vëshguset restoranteve dhe video të telefonave cellular nga kalimtarët, Brooks duket se përdor një nga elektrizuesit e policve, dërsa largohet, Incidenti përfundon kur njëri prej polizve abzjar duke quar në vdekjen e ti. Ndërsa mund të ke debate nëse ky ishte përdorimi duri forësës vdekje prurse, besoj fuqishëm se egziston një dalimi qertë me sa saj që mund të bësh dhe sa që duhet bësh. Unë nuk besoj se ky ishte një përdorimi justifikuar i forësës vdekje prurse dhe kam kërkuar për zullimin e me njerë shumë të oficerit nga detyra. Një dit më vonë oficerit që që loju pushua nga puna, shefja e policisa Atlantës da dorheqen dhe restoranti ku ndodhi incidenti u përfshi nga flakët pasi zërë mërimi për vdekjen e Bruxit, qoj në trazirat në rrugët e Atlantës në një vënd tashmë të tronditur nga protestat pas vdekjes e George Floydit. Ne kemi nevoj për reformimin në mënyrën se si oficerët e policisë e kryen dhe tyre në tyre, si e bëjnë punët forësat e rendit, sepse ajo që ndodhi dje me Rayshard Brooks ishte rezultati forësës të pruar dhe vendimi i marë nga fakti nëse ishi në siklet ose në panik, i bëri të vrisnin një njëri të cilin e dinin se kishte vetëm një armë elektrike në dorë. Ka pasur një shkëputje. Ka pasur një shkuputje me spritshmërive dhe realitetit në lidhje me ndërveprime të oficerve ta në komunitetet të cila të kanë besuar atyre timbrojnë. Êshtë një shkuputje që ligjvënsit në Washington janë gjithë një e më shumë në nëpresion për të zhidur për mes një legislacion i dy partijak që adreson reformën e policis veshanërisht për zvrekje së fundit të George Floydit në në arest policor në Minneapolis. Senatori Republikan James Lackford nga Oklahoma thot sa i do të mështeste një ndalim të përdorimit nga policia të mbërthimit të fytit. Ka një parim të vjetër që nuk është i nevojshëm për atë situat, ka një dokument konsensusi që është bërë në vitin 2017 nga forësat e rendit në të gjithë vendin për të thënë se nuk është i nevojshëm dhe nuk mendoj se është qështje për ne. Ish guvernatori New Jersey dhe kandidati republikan për president në vitin 2016, Chris Christie, tregon për sukseset në reformën policore në qytetin Camden, 
në shtetin e ti si një shembul që duhet ndishet nga komunitetet e tjera. We got police officers out of their cars. Ne inzorëm oficerët e policis nga makinat e tyre me bicikleta ose në këmë dhe i futëm në komunitetet si nga perspektive e zbatimit ligjit, ashtu dhe nga ajo sociale duke punuar me komunitetet dhe duke punuar me të rinjt në komunitetet për zhvilluar besimin. E dyta ishte trajnimi për ullin e tensioneve dhe paragrafi par në këtë trajnim është së pari mos bërkeq dhe së duna është zhidja e fundit. Ndërsa liqë vënsit në Washington kërkojnë të gjenë një gjutë për bashkët për legislacionin, disa shtetet është më kanë miratua reforma gjithë për fshirësët policisë në përgjigjet protestave që kanë bizotruar të 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 lajmeve për shumice në qyteteve amerikane gjatë disa jave të fundit. Ndërsa protestat ku nërë dhunës policore në shtetet e bashkura kanë vazhduar, banorët po analizojnë rolin e forcave të tyre lokale të policis, i tjilë është rasti me qytetin Oakland të Kalifornis, vëndlindjes organizatës Panterat e Zeza në vitet 1960 dhe vëndi ku 7 vjetë më parë filloj të përdore i parula Black Lives Matter. Metodat e policis janë ende një tem debatësh në këtë qytet me më shumë se 400.000 banorë. John Jones një du të marë pjesë në protestat kundrë dhunës e policis që zhvilluan për tuaj se gjithë do dit në Oakland, edhe pse a i mbështet mesajin e protestuazve, Jones u dënua në një rast vrasje në moshën 16 vjeqare dhe shkoj në burg. Tani 26 vjeqë dhe një aktivist i komunitetit, a i thot se a i duhet e jeti kujdeshëm në këto situata. Janë shumë zite se jo vetëm këto imaje, por edhe të gjitha gjërat që kam prijetuar. Por John shpreson se vëmendja aktuale në përdorimin e forces nga policia do të sjelë më shumë vëmendje në mënyrën se si përdorot ajo forces, a i përmend komisionin e policisë të qytetit, një bord qytetarësh jo i zgjedhur, i kryuar në vitin 2016, Në një vendim të përbashkët me krye bashkjaku në Oklandit, komisioni pushojnë nga puna së fundmi shefin e policis. Kjo është në të ronë komisionin policorë nga një organ simbolik për faqësimi në një entitet me pushtet real. Oklandit ka një histori të gjatë konfliktesh mi disë një pjeset të komunitetit dhe policis. Qyteti është qender organizatës Panterat e Zi, e kryuar në vitet 1960 për të monitoruar vëmëtarin e policis në komunitetin e Afrikano-Amerikanëve. Pas vdekjes e një të riu me 2009, qyteti shpërtheu në disa ja protestash. Në vitin 2013, një aktivist në Oakland prezentoj sloganin Black Lives Matter, jetet e Afrikano-Amerikanëve ka në rëndësi. Me protestat në mbarë qytetin javet e fundit, më shumë banor të Oaklandit për i kushtojnë vëmendje dhe primeve të policist lokale dhe po pyesin se qëfar duhet bërë më shumë. Ne imi këtu për të shprejur solidaritet dhe qëndrimin tonë kunder brutalitetit e policis. Kjo ka ndodhur që kur gjyshërit e mi ishin gjallë dhe në ende për përbalimi me të njëta gjëra. Komisioni policis ka bërë disa ndryshime në vend që të pyesin shoferët gjatë kontroleve nëse janë në lirim me kusht që mund të tensionoj një person, policia e Oklandit tani është uzuar të bëj pyetje më neutrale, për shembol si jeni. Kjo e bërë më njërzor angazhimin filestar, pra kryo një raport të ndërsjel. Disa protestuas po bëjnë thirje për pezullimin e fondeve të policisë e Oklandit, një slogani përsëritur në protestat në mbarvendin në një qytet ku djetë njëre zuvranjave në kaluar, është e vështirë që një hapi tjilë të mbështetet nga politikë bërësit e Oklandit, thot Bruce Donlan, presidenti shoqatës së oficerve të policisë e Oklandit. Duhet e imi shumë të kujdeshëm në lidje me zgjedin e një rrugë, ku ne braktisim viktimat e krimit të dhunëshëm në këtë qytet në përpjekit për të zgjidur një qështje që duhet të trajtohet. Për udheqësit e qytetit, të gjitha vendimet janë një formë kompromisi. Nëse shkurtimet e fondeve për policinë e qytetit të Oklandit do të dëmtonin aftësin ton për të jetuar krimet të rënda dhe të dhunshme, atëherë përgjigja është jo, nuk do të bëjmë këtë. Me gjitha të nëse shpërbërja e forces policore nuk atë në gjartë të realizohet, u dhe heqësit e qytetit dhe aktivisit dhe komunitetit thonë se kërkojnë nga komisioni që të përqëndrohet në qështjet e policis, duke shqyrtuar metodat e angazhimit të saj. Oklandi nuk është i veçant, ne kemi patur mjaftë në dikimet të të mershme, qëfar duhet të ndryshojmë për shkakt të tyre, 
Në këtë pik mund të angazhohet komisioni yn. Where the commission comes in. Aktivisti John Jones dëshiron që protestuesit të kenë vëmendjen tek këto çështje edhe pasi të mbarojnë marrëshimet. All of us must collectively raise. Të gjithë ne duhet të ngrim kolektivisht zërin tonë dhe të themi se kjo nuk më përpaqëson mua. Ky nuk është një problem i afrikano-amerikanëve ose njerëzve të tjerë me ngjyrë, por një problem njerëzor, tha ai. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo shprejo indignat ndaj vendimit të një gjukate ruse, e cila dënoj sot me 16 vjet heqe lirie në një burg të siguris maksimale, shtetasin Amerikan Paul Willan në nakuzat për spionaj. Willan ka këmgullur në pajfajsin e ti, duke thënë se procesin ndaj ti ishte i montuar dhe politik. Sekretari Pompeo e quajt e gjukimin të fshet me prova sekrete dhe palejuar si duhet dëshmitarët e mbrojtjes. A i tha se shtetet e bashkura kërkojnë lirimin e menjershëm të zotit Willan. Ish marin si Willan, i cili punonte në një kompani furnizimi me pjesë makinash, u arestua në djetor 2018 pasi pranoj të merte nga një njor një USB ku kishtë menduar se ndodheshin fotografi nga pushimet. Autoritetet rusë të thonë se në USB ndodheshin materiale sekrete. Vashdo me njoftimet të tjera. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaci, tha sot se vëndi dhe rajoni Balkanit përëndimor pëhyn një javë të rëndësishme, kur si pas ti pritet të hapen procese konkrete nga shtetet e bashkuara dhe bashkimi evropian. Të martër në Kosovë pritet të shkoj i dërguar i posaqëm i bashkimit evropian për bisedimet Kosovë-Sërbi Miroslav Lajqak në përpjeke për të siguruar i filimin e bisedimeve pas heqes së pengesave që kishin quar në pezullimin e tyre. Një ofton korespondentu në Prishtin, Leonat Shehu. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaci, tha të hënë se vendit dhe rajoni ndodhët në një javë të rëndësishme, pasi që si pasti, pritet të hapën procese konkrete nga shtetet e bashkuara dhe bashkimi Evropian, i dërguar i posaqëm i të cilit pritet të vizitoj rajonin. Presidenti Thaci bëri këto komente pas një takimi me kërëministrin Abdullah Hoti, për si që tha bashkëndimin e politikave posaqërisht kundra i bisedimeve me Sërbin. Ne jemi në një javë të rëndësishme për vendin, po për Balkanin për rëndimor, kur pritet hapja proceseve konkrete edhe nga shtetet e bashkuar të Amerikës, nga mësadori Grenell, gjithashtu edhe me paralajmrimi vizites e Zotit Lajqak në Kosovë, kështu që do të punojmë ngusht me një i tjetërin si president dhe kërë minister, por dhe me kuvendin dhe gjitha partit politike pozit dhe opozit, që t'jemi sa me të përgaditur, dhe të kemi të qarë si shka duam ne të arrim, e ne duam të arrim një ohen reciprokën mes Kosovës dhe Sërbis. Presidenti Thaci nuk të regoj se qëfar njës me re mund të pritën nga zoti Richard Grenell, i dërguar i posashëm i presidenti Trump për bisedimet Kosovë-Sërbi, dërsa të martë në Prishtin pritët të filloj vizitën e ti i dërguar i Evropian Miroslav Lajqak në një përpjeke për të siguruar i filimin e bisedimeve të pezulluara gati 2 vjetë më parë. Heqja e tarifave ndaj madrave sërbe me më pasë edhe të masave të rritësbërstetin ndaj Sërbis, ho që edhe pengesat për i filimin e bisedimeve por vizita e ti po shqie ndryshen nga të dy dhëhesit e institucionove të Kosovës. Kry Ministri i Kosovës, Avdullah Oti, tha se qeveria tashma është e gashme që të marë pjesë në bisedimet që do të drejtohen nga veta i, por shqish ta me një përshirje të gjertë institucionove dhe partive politike në vend. Zoti Lajqak, ne sërgje në Prishtin, unë do të kemë një takim me të për të prezentu këtë qëndrim tonin. Unë kam qenë komunikim me të në komplet gjagjith javës e se kaluar dhe me të edhe me ambasador të bejes, unë besoj që nga dalë po përmësot plëtsisht edhe po unifikot qëndrimi i gjitha misionet Kosovës ka shqipë proceset të dialogu. Prezidenti Thaci për sëriti se zdoti Lajqak duhet të di që Kosovë është vendi pavarë dhe gjdo qasë që tjetër si pas ti do të jetë dështim. Unë nuk jam informuar për agendën dhe për mbajtje në vizitës e zdotit Lajqak në Kosovë. Nuk është koha më që të hapen që është jetë teknike apo me pretendime për normalizim të mardhenjeve Kosovë-Sërbi, lajqak duhet të akupëtej si Kosovë është pavarur dhe sovrane, nëse vjen me këtë objektiv dhe me këtë qasje që duhet e përmbyllet këtë proces me njoje reciproke, është shumë i mirë se ardhur, gjithë dhe qasje tjetër është një qasje lirisht, mund të theme, e dështimit të pëllot të ti në Kosovë dhe vetë bashkimit evropian. Po, para se gjithash, 
Lajçak duhet ta kuptoj se qytetarët e Kosovës, para se gjithash, ka nevoj për liberalizimin e vizave dhe jo për fjalimet thata, të kota dhe shtetëve. Zoti Lajçak pritit të qëndrej dhe në Beograd javën që vjen me njëherë pas gjithëve parlamentare sërbe që mbanë të djelen më 21 qëshorë. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtin. Në Shqipëri, rastet e reja me COVID-19 shërnuan sot një tjetër pik kulmore me 69 të infektuar në 24 orët e fundit. Ndonë se shifrat prej disa ditës janë në rritje, autoritetet shëndetsore thanë se nuk do të ketë këthim pas në masat shtërnguese, duke përthirje për respektimin e regulave dhe protokolleve të siguris. Njofton nga Tirana, korespondent të unë, Arman Mero. Sot është dita e 7 rrata, zi në të cilën shifrat janë në nivellet të larta të paregjistruara asat herë kër epidemia konsideroj në kulmin e saj. Por si pas autoriteteve. Kjo periudhë nuk mund të krasohet me periudhën e pikut në në efektin e masave të karantinës. Për vetë faktin se kemi më kohë të gjatë ekspozimi, kemi një numër më të lartë kontakteve, gjatë aktiviteteve rutin që tashmë janë rëthë 97% të cilave në aktivitetë. 69 rastet e ditës e sot me qojnë në 327 numërinë të infektuarve vetëm në javën e fundit. Shifër e barabart me nbi 20% të totalit që nga filimi epidemis dhe një mesatare ditore prej 26 rastesh nga 14 që ka qenë në 3 muaj prej në në marsit. Si pas dhe një stomini, rritja e lartë e numërit me rastet e reja lidet me ullin e vigilencës dhe mosbatimin e regullave të përsaktuara nga autoritetet shëndetsore për këtë arsye. Nisur nga fakti që ditët e fundit kemi raste pozitive në ndërmarje apo subjekte trektare, Ministria e Shëndetsis dhe Mbrojtje Sociale, i bëndhirje të gjithë bizneseve të zbatojnë protokollet e siguris si pas udhëzimeve të autoriteteve shëndetsore, duke disifektuar ambjente, duke aerosur ambjente të regulisht të përdorin maskat apo barierat të mbrojtse në gjdo subjekt shërbimin dhe qytetarve. Gjdo shkelje do të konsiderohet me rezik për shëndetin e qytetarve dhe si të tila do të ndëshkojnë nga ligjet në fuqi. Rastet e 24 orëve të fundit janë identifikuar në 10 qytetet të ndryshme. Në të gjithë vëndi numërojnë 499 rast aktive gjusme të cilave janë në kry qytet. Si pas ministre së shëndetsis o Gerta Manastirliu, pavarësish situatës së kryuar, komiteti i ekspertve. Me këto shifra edhe pëse të rritura këtë dit vlerëson që nuk do të ketë këtim prapa, por pa dyshim, vlerëson që ka shumë nevoj për një vëmëndje të shtuar për sa i përket të qytetarve të cilët duhet që të vjojmë pra, të zbatojmë regullet. Rritet të infektuarve është qëruar me një numër gjithë një më të lartë në spitalin infektiv ku po trajtojmë 50 pacient 7 për tyre janë në terapi intensive dhe një intubuar. Mosha mesatare raseve në spital është 60 vjeç dhe mbi 60 përqin dhe tyre janë sërish nga tirana. Letësimi masave duke se pasoj dhe një rënje të kontroleve të cilat si pas autoriteteve ka njësur të përforcojnë sërish ditët e fundit. Për zërinë Amerikës, Armand Mero, Tiran. Pandemia e koronavirusit përveç të tjerash ka shërbyr edhe si një lente për të parolin e grave në shëqëri në kushtet e reja të jetesës. Ndërsa është rritur shqetsimi se grat po përbaloj një bar më të rënd të detyrimeve familjare dhe rezikum për dhun në familje, u dhej se të femrat të disa vëndeve po vlerësojnë për efikasitetin me të cilin po e luftojnë virusin. Së fundmi një studim me ndimën e inteligencës artificiale në Kalifornië ka nëzirë në pas e grat gazetare gëzojnë më shumë pesu e shmëri se burat, përsa i takon raportimit për koronavirusin. Kolegja Kejda Kostreci foli me autorin e studimit, dhe me një eksperte për qështjet gjinore. Philip Mayland dhe organizata e ti The Factual nuk ishin se synim të analizonin besu e shmërin e artikujve bazuar të gjinie autorve, por duke studiuar mbulimin e COVID-19-jetës, ata vunëre se në një mas të konsideruashme statistike, grad gazetare gëzonin më shumë besu e shmëri se burat gazetare. 19 of the top 25 19 nga 25 gazetarët më të besueshëm janë femra dhe 58 nga 100 gazetarët më të besueshëm janë femra. Melan thot se kjo përfundim të bënë edhe më shumë për shtypje, kur mendon se mes mbi 70.000 artikuj të analizuar gjatë 135 ditve, gratë ishë një numër më i vogël i autorve dhe mes këtyre artikujve 6.000 më shumë ishën shkruar nga burat se sa nga gratë. 
what those numbers tell us overall is just that at least when it comes to coronavirus. Të gjitha këto të dhëna tregojnë se të pak të mpërsa i takon koronavirusit, gazetarët femra kanë qënë më neutrale në tonin e tyre, kanë pasur burime më të mira dhe në përgjithsi kanë zjerë artikuj më të besueshëm dhe me më shumë informacion. Kur bëhet fjalë për gazetarin në përgjithsi, hende ku i besueshmëris nuk është shumë i thell statistikisht, Por me i nartë thotë se duke pasur për asysh që numëri për gjithshëm i gazetareve femra është më i vogël në proporcion me numëri në për gjithshëm, gazetaret femra janë më të besueshme. 14 of the top 25 are female. Së 14 nga 25 gazetarët më të besueshëm ishin femra dhe 28 nga 100 gazetarët më të besueshëm ishin femra. Me i nartë thotë se këto përfundime nuk janë një sugjerim se qëfar artiku ishtë duhet ledzoja audienca, por një mënyrë për të analizuar nëse cilësia e gazetaris në përgjithsi po dëmtohet në kushtet kur gratë janë më pak të përfajsuara me gjithse janë më të besueshme. If female journalists face challenges, Nëse gazetarët femra përbalen me sfida, përbalen me më shumë pengesa, kur shkojnë të raportojnë për koronavirusin, për protestat e ditve të fundit, si po ndikon kjo të klajmet që prodhohen, por edhe qëfar historie në përgjithsi vjen të këne. Por të vën këto përfundime në kontekst, Philip Maynard dhe The Factual ju drejtuan ekspertës të qështjeve gjinore, Lucina Dimeko. In so many fields, journalism, women's... Në shumë fusha, si gazetaria u dheqia politike, gratë duhet jenë të përgatitura dhe disa ere dhe më të përgatitura se të shkërkohet për të mbajtur të njëta të vende punaj që mbajnë burat, disa herë duke u paguar më pak se burat. Dimeko thotë se për këta arsye nuk është të befasuar që gratë janë veçanërisht të kujdeshme në mënyrën se si trajtojnë qështje ka që etike dhe gazetarët femra në mënyrë të veçant janë mjaftë të kujdeshme në mënyrën se si e bëjmë punën e tyre. Dimeko, e shek të përfundim të fundit për besu është mërin e gazetarëve në raportimin për koronavirusin në të njëtën linjë me vlerësimet që kanë marë gratu dhe ishse në vendet në dryshme për luftën da epidemis. Women Gratë në politikë ka gjasa të jenë më të respektuara nga publiku, ato shikojnë si më të sinqerta, ne dim që vendet që janë të udhejqura nga gratë, ose që kanë një përfajqësi më të maftë të grave në parlamente, kanë gjendje më të mirë të shëndetsis, dhe ato vende kanë prirjen të kenë më pak korupcion. Dimeko thotë se gratë shpesh kanë një stil të ndryshëm udhejqës, më pjesmarës, më të kujdeshëm që merë në konsiderat një gam më të gjërë grupesh interesash. Këto janë disa nga të njëtat karakteristikat e nevojshme që i duen një gazetari të mirë që të kryoj një artikula po kronik vërtet të mirë që jep të gjitha dimensionet, pa diskutim që shikoj paralele. Ekspert si Dimeko thonë se sot roli gruas është më i domës do shumë se kur. E me gjitha të, thot ajo, pikrish në këtë ko, grave po mbytet zëri ose nga të smojnë sa herë shkruajnë ditë shka në internet. Trajtimi që marim politikanet gra është shumë i njashëm me mënyrën se si trajtohen gazetaret gra dhe kjo ka të bëjmë e faktin që ato janë figura publike. Pandemia po ndikon gjithashtu negativisht në drejtimet të tjera, ku gratë kanë humbur më shumë vende punës e burat dhe ku reziku e dhunës gjinore brenda familjes është shtuar. Për këtë arsye, duhet të meren masa proaktive për të frenuar ndikimin negativ të gratë, thot Dimeko. Hartuësit e politikave ka një përgjistit të madhe që të sigurojnë që të gjdo vendim që po meret për mënyrën e menagjimit të pandemis, si edhe për periudën më pasme, për fshiri më këmbjen ekonomike, të marë parasysh nevojat e grave dhe vajzave, thot Dimeko. Për zërin e Amerikës, Kejda Kostreci, Washington. Pandemia ka hedhër drit mbi vështirësit e prodhimit i një vaksine për shdo vit sa si të mëdha të këtyre i laqeve me vlerë miliona dolar dëmtojnë dhe hidhen. Një nga arsyet është pa mundësia e transportimit të tyre në një mjetë disë të fëtot. Ta një shkenë starët në Britani thonë se ata kam bërë përparim edhe në këtë aspekt. Kjo e kipë shkenë starës ka shpenzuar vite në gjetjen e një mënyre për mbrojtjen e vaksinave. Disa vaksina, si ajo e poliomelitit, mund të mbahen në temperaturën e dhomës për një kotë shkurëtër dhe ende mund të jenë efektive duke në zitur një përgjigje të sistemit imunitar të një personi. Të tjerat janë shumë të pacendrueshme dhe duhet të transportohen për mes frigoriferve. 
Pra këto loje të vaksinave mund të jenë të efektshme vetëm nësë ato mbahen në mjedise me temperatur mes 2 dhe 8 gradë Celsius. Shpesh vaksinat transportohen me mira kilometra nga laboratorët deri të këpersonit që injektohet me të. Difektet në frigoriferët që përdorën për transportimin e këtyre vaksinave qojë në shkatërrimin e miliona vaksinave. Si pas organizatës botërore të shëndetsis, gjysma vaksinave të sajtë dëmtohen në këtë mënyrë. Kjo ndodhë sepse proteinat brenda një vaksine ndryshojnë në temperatura më të larta dhe nuk mund të këthehen në formën e tyre originale. Një ekip shkencëtarësh në Universitetin e Bathit ka gjetho një mënyrë për ruajtje në strukturës originale të një proteine edhe nësa jo ekspozohet në temperatura dhejë në 90 gradë Celsius. Ata e kanë realizuar këtë për mes mbështjeli se proteinave me silicë një proces që ata quajnë izolim. Ata thonë se kjo ruan strukturën originalet e një proteine edhe nësa jo arrin temperaturën në 90 gradë Celsius. Dr. Asel Sardbeva, njën nga studiuës e të këti projekti, thotë se kjo është një zgjidje që i në gjanë për pjekjes për të rikëthyër vezën e zirë në gjenjene më parshme. Shumica e vaksinave dhe që në ishtë ato të thëmive përbëhen nga proteinat të cilat janë zinëgjirë aminoacideshë të palosura në një form shumë specifike. Pra, se cila protein ka formën e saj unike, kështu që nëse ajo shpërthen dhe anaktive e saj ekspozohet, atëherë për fatë të keqë proteina nuk mund të rikëthejet në formën e më parshme. Doktor Sardbeva beson se nëse prodhohen vaksinat për COVID-19 në të ardhmen, ato mund të përbalen me të njëtin problem të transportimit dhe shpërndarjes. Në një studim të botuar në revisën Science Advances, Doktor Sardbeva dhe ekipi saj thonë se përdorën vaksina normale të tetanozit dhe vaksina të tetanozit të mbështjela me silic në eksperimentin e tyre duke i transportuar ato në një distans për 480 km. As njëra nga vaksinat nuk ishte në frigorifer. Pas taj vaksinat u injektua në 20.000 në 4 grupe. Një grup u injektua me vaksina të mbështjela me silic të cilat ishin zehur qëlimisht. Studimi pretendon se një nëzitje e sistemit imunitar në dodhin e të gjithë minë që u njektuan me vaksinën e mbrojtur, por jo në të tjërët. Dr. Sardbeva thot se proteinat e mbështjelora me silic mund të arrua në efekt shmërin e tyre për vite me radhë. Ajo gjithashtu thot se që nga dërgimi studimit për botim, ajo dhe ekipi saj e kanë përsëritur eksperimentin me sukses. Kjo është me të vërtet hera parë që po të regojmë se përveç strukturës edhe funksionimi i saj është ruajtur për mes mbështjeles me silic. Kështu që vaksina pas mbështjeles me silic dhe injektimit në minjë vërtet po prodhonë reagimin e duhur imunitar si që bëjnë vaksinat normale. Pra, ky është një hapi rëndësishëm që të regonë se izolimi me silic është një metode mirë për ruajtjen e vaksinave. Kjo është një metode mirë për ruajtjen e vaksinave. Ekipi i saj tani popunon në aplikimin e të njëtës teknik në vaksinat e difteris dhe kolos e mirë. Para se të ndami, hur i kthejemi lajmeve. Demonstratat kunder rasëve të brutalitetit policor me thirjet për barazira core janë planifikuar të vazhdojnë edhe sot tre javë pas vdekjes në duar dhe policista afrikano-amerikani George Floyd në Minnesota, dhe pak dit pasi policia që loj përfdeke një tjetër afrikano-amerikan, Richard Brooks, në Atlanta të shtetit Gjorgja. Demonstratat e Sëhanës përfshin një marshim në kryqytetin e Gjorgjas dhe grumbullime në parkun Lafayette për balë shtëpisë bardhë. Po sot, këshili i kombeve të bashkuara për të drejtat e njëriu, të rata kort të zhvilloj të mërkurën një debatur gjendë, bëja të që e quajt i shkelje me frimzim racistë, të të drejtave të njëriu, racizm sistematik, brutalitet policorë dhe dhunë kunder protestuesve paqësorë. Këtu i përfundojmë ditarin për sot i cilju registrua para prakisht, ditarin mund të ndikjet shdo dit në faqen ton të internetit zërja amerikës.com, si dhe në Facebook. Miru pafshim! Muzika